اقول لك على الثلاث مواقع ممكن تتعامل معاهم السلام عليكم جميعا من اي مكان بتتابعوني فاحلى تحيه ليكم ولبلدكم اكتبوا لي تحت في الكومنت من اي مدينه ومن اي بلد بتتابعوني طب تكتبوش لي صح النهارده يا جماعه حكايه جديده من حكايات السفر والحكايه النهارده عن بلد من البلاد الاوروبيه واللي بتنضم للاتحاد الاوروبي بس مش تبع الشنجن والحكايه النهارده عن كرواتيا حكايه اخويا مودي كان برضو عملنا الحكاية بتاعة سريلانكا كانت حكايته برضو اللي ما شافش الحكاية بتاعة سريلانكا هيلاقيها في الاي اللي فوق هنا او هنا مودي قرر انه يسافر ياخد اجازة لانه كان شغال في التشيك واللي شغال في اوروبا يعرف ان الشغل في اوروبا صعب وتقيل جدا فهتحتاج فترة راحة عشان تاخد اجازة فكان قراره انه ياخد اجازه في كرواتيا وكان خيار مثالي في وقت مثالي وكملوا معانا الفلوج بتاع النهارده وشوفوا كرواتيا كانت عامله ازاي في الاجازه مع مودي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش في القناه فيلا بينا ايه الاخبار يا جماعه عاملين ايه؟ ده وانا بصور بفلوج جديد لان النهارده قررت اتحدى نفسي و اصور فلوجين او ثلاثة فقررت اتحدى نفسي ان انا اصور الفلوجات دي ومش عارف انا هقدر اجرب قد ايه خلاص يا عم ماشي ماشي اسف قررت اتحدى نفسي وهقول لكم في اخر الفلوج بتاع النهارده انا صورت كام فيديو من احسن انواع التحدي انك انت تتحدى نفسك انت شخصيا ما تتحداش حد تاني انت تحدى نفسك عشان تبقى انت احسن من نفسك ما تبقاش احسن من ده من فلان ما تقولش ان انا عايز ابقى احسن من فلان او احسن من قلان انت خليك انت احسن من نفسك تحدى نفسك وده احسن تحدي فهقول لكم في اخر الفيديو انا صورت كام فلوج عشان اسيبه صور يلا سلام كرواتيا يا جماعه كانت بالنسبه لمودي الخيار الامثل لانه كرواتيا كانت قريبة جدا من تشيك البلد اللي كان قاعد فيها مودي وان كرواتيا هي اقرب بلد فيها بحر وفيها خروجات واجواءها حلوة شوية هم كانوا اربع اشخاص كان مودي وكان معاه العيلة بتاعته وراحوا على كرواتيا حجزوا شقة من على النت عشان يقعدوا فيها بالنسبة لموضوع الحجز بتاع الشقق وكده او هوستل او اوتيل او اي حاجة اقول لك على الثلاث مواقع ممكن تتعامل معهم ودي من المواقع اللي احنا بنفضل ان احنا نتعامل معهم والمواقع دول هم بوكينج و اير بي ام بي و هوستل وورلد المواقع دي ممكن تتعامل معاها امنه جدا فالمهم حجزوا الشقه وسافروا من التشيك على كرواتيا بالنسبه لكرواتيا يا جماعه اللي عايز يسافر كرواتيا كرواتيا بالنسبه للفيزا لو معاك فيزا شنجن سريه ممكن تسافر بري او جوي بس لو معكش فيزا فهتروح السفاره و هتاخد الفيزا من هناك وبالنسبة ان كرواتيا مش شنجن هو اتحاد اوروبي بس كرواتيا مش فيزا شنجن وبالنسبة للعملة هناك في كرواتيا العملة هناك هي الكونة الكونة الكرواتي في الوقت الحالي كونة الواحدة واحد كونة عامل 2 جنيه و 40 قرش وبالنسبة للدولار واحد دولار عامل 6 دولار و66 سنت وهم راحوا من التشيك بالعربيه طريق خد معاهم 9 ساعات طبعا مع الراحه هم راحوا من التشيك على سلوفاكيا ومن سلوفاكيا على النمسا ومن النمسا على سلوفينيا ومن سلوفينيا على كرواتيا اخيرا ووصلوا اخيرا على كرواتيا ودي كانت منظر الشقه اللي هم كانوا قاعدين فيها ده الفيو اللي كان بيطل عليه من الشقه اللي هم كانوا قاعدين فيها والشوايه دي عادي ممكن يستخدموها عادي جدا والاشجار دي كان اشجار تين وزيتون وعامه الاشجار حوالين كل البيوت فيها العنب والتين البرشومي والزيتون 
موجودين بكثرة كتير جدا وعلى العموم دي يا جماعة مناظر الشوارع اللي موجودة هناك وده كان قط قاعد في حاله خالص بس مودي حب يعمل له فوتو سيشن والكنيسة دي لو هناك الكنيسة دي اثرية ومن اقدم الكنايس اللي موجودة في المنطقة دي هناك وعامة طبيعة الناس هناك في كرواتيا يا جماعة الناس طيبة جدا ومرحبين جدا بأي حد وهناك في كرواتيا ممكن وانت في الصيف هتلاقي في رعد وبرق موجودين في مطرة بتمطر بتاع حوالي 10 دقايق ربع ساعة يوميا دي بتلطف الجو بالنسبة للأكل يا جماعة في كرواتيا الأكل هناك من أشهر المأكولات اللي موجودة هناك المأكولات البحرية والمشويات والكرواسون ومحلات البيتزا هناك كتير وطعمها جميل جدا لأنهم في كرواتيا قريبين جدا من إيطاليا فالبيتزا بتاعتهم طعمها جميل جدا أما بالنسبة للأنشطة اللي ممكن تعملها هناك في رحلات بحر ممكن تطلعها هناك في انك انت تطلع رحلة دايفنج زي الغواصة زي دي كده تقريبا او ممكن تطلع مركب المركب دي تطلع تستكشف جزر موجودة بيبقى برضو الرحلة دي بتبقى جميلة ممكن تعمل حاجة تانية ممكن تأجر مركب خاصة تطلع بيها رحلة خاصة انت اللي هتاخد المركب دي بتبقى مركب صغيرة شوية او ممكن تأجر برضو الموتسيكل البحر وبالنسبة المودي والعيلة اللي كانوا معاه طلعوا فعلا رحلة دايفنج ودي كانت رحلة الدايفنج اللي تلقوها هسيبكم مع الرحلة ونشوفوا البحر في كرواتيا كان عامل بالنسبة للشواطئ هناك الشواطئ هناك مش اللي هي كويسة قوي الشواطئ هناك يعني ما تتقارنش طبعا بالشواطئ بتاعة الغرداء وشرم لو ما تفرقتوش على الفلوج بتاع شرم والغرداء تلاقوه في الاي هنا او الاي هنا بالنسبة للبحيرات هناك البحيرات هناك هي اللي فعلا جميلة وهم راحوا هناك على بحيرة من اجمل واصفى وانقى البحيرات في العالم وهي بحيرة بنتي فيتش بتمتد على مساحة 30 ألف هكتار من أكبر البحيرات اللي موجودة فعليا في العالم وده شكل البحيرات هنا البحيرات دي يا جماعة حوالي تقريبا مليون زائر سنويا والبحيرات دي انضمت لمواقع التراث العالمي اليونسكو سنة 1979 والبحيرات دي زي ما انتو شفتوا البحيرات دي من اجمل البحيرات اللي موجودة في العالم ودي كان اخر مكان هم زاروه قبل ما يسافروا ويرجعوا على التشيك تاني يا رب يكون عجبتكم الحكاية بتاعت كرواتيا يا ريت لو عجبتكم ادعمونا بلايك واشتراك وما تنسوش تفعلوا الجرس وانزلوا تحت الصندوق ديسكريبشن كل 
المواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا وهتلاقوا البتريون لو حد عايز يدعمنا والسلام عليكم